installer des logiciels, ouvrir des fichiers, exécuter des optimisations via des points règles ou des points bat, donc des scripts, mais de façon sécurisée et isolée via un bac à sable inclus dans Windows. Et bien c'est ce que je vais te montrer, ce que je vais te présenter dans cette vidéo. Je vais te montrer de A à Z comment activer le bac à sable, que ce soit avec les options BIOS, les services Windows, etc. Comment vraiment avoir tout d'activé et tout de fonctionnel. Juste avant de passer sur mon écran, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager pour soutenir la chaîne. C'est un soutien non négligeable et un énorme soutien. Et d'ailleurs, sache que tu as mon dossier d'optimisation Windows Ultime en version 3.2 directement en description. Ou alors, si tu es déjà sur mon serveur Discord, eh bien, tu auras déjà de quoi le télécharger très facilement et surtout très rapidement. Donc sans plus tarder, on passe sur mon écran aux manipulations génériques. Donc juste avant de passer sur mon écran et aux manipulations, il faut savoir que cette vidéo est particulière. Particulière pourquoi Parce qu'il va bien falloir suivre étape par étape et ne surtout pas skip des parties de la vidéo. Alors dans les autres vidéos aussi, mais là plus particulièrement quand même. Alors il n'est pas question de référencement, même si c'est sûr que c'est un plus. Là c'est surtout en termes d'étape où si tu skips une étape, eh bien ça peut ne pas marcher ou ne pas comprendre pourquoi ça marche pas. Donc il faut vraiment tout suivre de A à Z. Donc tout d'abord, il faut vérifier que ta virtualisation est bien activée. Donc pour ce faire, tu vas aller sur le gestion des tâches, donc clique droit gestion des tâches dans l'onglet performance et là tu cliques sur le processeur et tu regardes si la virtualisation est bien activée ou si elle est désactivée. Si elle est activée l'étape d'après tu peux la skip, si elle est désactivée l'étape d'après il ne faut surtout pas la skip. Donc là on passe sur mon téléphone pour activer dans le BIOS l'option, je précise que le BIOS c'est un BIOS MSI avec un processeur Intel 13 e génération donc ça changera d'un BIOS à l'autre. Donc pour aller dans le BIOS tu redémarres ton ordi en restant appuyé sur la touche shift donc la touche majuscule et tu attends eh bien le message qu'il y aura écrit donc c'est le message veuillez patienter. Si tu as le message « Redémarrer quand même », tu peux cliquer sur « Redémarrer quand même » et on est bon. Tu vas tout simplement aller cliquer sur « Dépannage », puis « Options avancées », puis « Changer les paramètres microprogramme UEFI », puis « Redémarrer ». Ensuite, ce que tu vas faire, c'est activer les options avancées avec le EZ Mode avancé ou F7. Et tu peux aller sur la barre de recherche. Alors, ça marche une fois sur deux, mais dans mon cas, ça marche plutôt bien. Et écrire « Virtual » pour trouver « Tech Virtualization Intel » et tu vas l'activer. Une fois que tu as activé, tu vas écrire autre chose, tu vas écrire VT et tu vas chercher Tech Intel VT-6 du D. Et donc ça aussi, tu l'actives pour la virtualisation. Ensuite, tu peux fermer la barre de recherche, aller dans Settings, Sauvegarder et après dans Enregistrer et Redémarrer. Et une fois que ça c'est fait, on se retrouve directement sur le bureau. Donc là, normalement, tu as activé la virtualisation dans ton BIOS. Alors forcément, ça change d'un BIOS à l'autre, donc peut-être que tu n'auras pas les mêmes fonctions que moi au même endroit. Mais je te mets un lien en description directement pour que tu puisses eh bien voir par rapport à ton BIOS, par rapport au nom des options, etc. Que ce soit beaucoup plus simple. Ensuite, il va falloir activer la fonction bac à sable. Pour ce faire, tu vas cliquer sur le logo Windows et écrire activer. Et normalement, il va y avoir écrire activer ou désactiver des fonctionnalités Windows. Et une fois que ce sera ouvert, tu vas voir que en troisième choix, alors ça dépend si c'est en anglais ou en français, mais en tout cas en français, c'est bien écrit bac à sable Windows. Et donc, soit c'est décoché, soit c'est coché. Si c'est décoché, tu le coches. Si c'est coché, tu ne touches à rien. Et ensuite, tu fais OK. Et ensuite, tu redémarres ton PC si c'était pas déjà activé. Et donc, une fois que tu as redémarré, tu vas aller sur le logo Windows et tu vas taper Sandbox pour tout simplement ouvrir Windows Sandbox. Pas besoin de l'ouvrir en tant qu'admin, tu peux l'ouvrir en normal, ça marche très bien. Petite fenêtre noire et ensuite fenêtre de Windows d'un Windows réinitialisé. En tout cas avec le fond d'écran de base. Donc ensuite ce que je te conseille c'est de mettre en plein écran le bac à sable et là tu arrives sur un Windows alors qui sera dégueulasse dans l'idée où la résolution ne sera pas forcément bonne, la fréquence d'image ne sera pas forcément bonne parce que le Windows n'est pas activé comme tu vois et donc il n'y a pas les options en termes d'écran etc et ça sert à rien de racheter une licence parce qu'il va falloir racheter une licence à chaque fois vu que le Windows est temporaire. Et donc là, du coup, tu pourras tout simplement tester des logiciels en les installant ou en les transférant de ton ordi normal à ton Windows bac à sable. Donc pour installer un logiciel, tu peux passer via Windows Explorer. Par exemple, si tu veux installer Revenue Installer, tu n'es pas sûr que ça soit très sécurisé. Bon, c'est pas le cas, mais partons du principe que ce n'est pas sécurisé. Eh bien, tu pourras l'installer tranquillement parce que le Windows bac à sable dispose des autorisations admin maximales. Et si par contre, tu veux transférer un fichier que tu as déjà sur le PC pour le tester, eh bien, tu peux donc déjà réduire la fenêtre et par exemple imaginons que c'est le dossier jeu que tu veux tester bon pour le coup ça ne sert à rien mais imaginons donc pour transférer tu vas faire clic droit sur le fichier concerné donc clic droit copier et sur le bureau du bac à sable tu fais clic droit coller et là tu vois que eh bien j'ai pu transférer en quelques secondes et eh bien le dossier avec tout ce qu'il y a dedans bon là c'est que des raccourcis de mes jeux donc ça ne marche pas mais si c'est un logiciel des optimisations etc tu pourras l'exécuter tranquillement donc du coup quoi que tu fasses quoi que tu installes quoi que tu modifies sur ce fameux windows bac à sable eh bien ton pc principal sera 
épargné et en fait il est vraiment isolé. Et c'est ça le vrai avantage de, du bac à sable du coup de Windows. Parce que du coup à chaque fois que tu vas fermer le bac à sable, il va se réinitialiser, tout supprimer et tout nettoyer. Donc évidemment ne mets aucune donnée personnelle ou donnée sensible etc. sur ce Windows sinon tu peux tout perdre s'il n'est pas copié ailleurs. Et donc justement pour fermer ce fameux bac à sable et eh bien tu as juste à cliquer ici sur le bouton enfin sur la croix tout simplement fermer et là il y a quand même une fenêtre d'avertissement qui va rappeler ce que je t'ai dit juste avant que toutes les données seront perdues et abandonnées donc tu fais ok et là à chaque nouveau bac à sable là par exemple si j'en réouvre un et eh bien le dossier que j'ai copié collé n'y sera plus et ça sera vraiment très clean donc là tu vois quand même que c'est très simple d'exécuter le bac à sable de l'utiliser de le faire fonctionner etc mais tu peux rencontrer plusieurs problèmes surtout si tu as fait des optimisations manuellement ou avec une personne tierce premier cas de figure tu as désactivé les services hyper v les services hyper v c'est ce qui va faire en fait fonctionner des machines virtuelles donc pour ce faire et eh bien tu vas ouvrir les services comme je viens de faire tu vas cliquer sur type de démarrage pour trier et tu vas aller dans désactiver tout ce qui est désactivé c'est ce qui ne pourra pas eh bien fonctionner même si le système en a besoin et donc là tu vas chercher tout ce qui est hyper v tout ce qui a un v majuscule en général c'est que c'est concerné bon la vr non mais si tu as hyper v ou tout autre service en v en fait ça va être très important donc regarde bien et là tu vois que par exemple dans mes désactivés je n'en ai plus parce que je les ai réactivés pour la vidéo mais par exemple ici service informatique invité hyper v et eh bien il faut l'activer pour que tout fonctionne correctement et qu'il y ait toutes les fonctions disponibles. Par exemple, avoir une connexion internet via une virtualisation, ça aussi, il va falloir activer l'option. Et pense également à activer le disque virtuel, parce que bon, là, il n'y a pas de V majuscule, il n'y a pas de hyper V, mais pense à l'activer, sinon ça peut causer des problèmes, et je crois d'ailleurs que ça cause des problèmes. Donc voilà, vraiment active tous les services en rapport avec le virtuel, en rapport en fait avec l'hyper V finalement, la virtualisation. Et ensuite, dernier problème que tu peux rencontrer, c'est dans les périphériques, donc tu fais clic droit sur le logo Windows, gestionnaire de périphériques, et là, tu peux avoir désactivé des périphériques qui étaient en rapport avec la virtualisation. Donc par exemple, je te donne un exemple au hasard. Fournisseur de bus d'ordinateur virtuel Microsoft Hyper-V, ça va être de la virtualisation. Donc tu dois faire clic droit, activer si tu l'as désactivé. Et pareil sur tous les autres services en lien avec la virtualisation Hyper-V en règle générale. Ça sera le nom le plus courant. Hyper-V ou virtualisation ou virtuel. Ensuite, une fois que tu as tout réactivé, que ce soit les services ou les périphériques, tu rebootes et ensuite ton PC normalement pourra fonctionner. Si jamais ça ne fonctionne pas, même après les correctifs que je viens de te donner, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou sur mon serveur Discord et on cherchera le problème, la source du problème pour le régler. Voilà maintenant tu sais comment activer normalement tu as compris l'utilité d'une sandbox si jamais tu as encore des questions n'hésite pas à le marquer en commentaire directement ou sur mon serveur Discord c'est un serveur Discord d'entraide et il y a également mon dossier d'optimisation Windows 3.2 et version supérieure qui est directement inclus dans un channel spécial donc c'est beaucoup plus pratique et de toute façon pour le télécharger il n'y a que ce moyen là. Et évidemment si tu as aimé la vidéo je t'invite à t'abonner, liker, commenter et partager ça soutient la chaîne et ça fait évidemment énormément plaisir. Et sur ce je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo peut-être pas la semaine prochaine mais je vous tiendrai au courant donc suivez moi sur les réseaux sociaux discord par exemple mais je vous dis quand même à la prochaine pour une prochaine vidéo ciao ciao